How's your day? I hope everything is great. My name is Casey and today we are going on a bus trip! It's just not an ordinary trip but it's also gonna be fun and educational. So without further ado, roll the clip! Sambil menunggu kita sampai di sana, aku bakal ngejelasin apa aja manfaat kita naik transportasi umum. Yang pertama, kita tidak perlu berperang melawan macet. Kedua, kita bisa melakukan hal lain selama perjalanan, seperti membaca buku atau mendengarkan musik. Ketiga, kita bisa berinteraksi dengan penumpang lain. Bisa menambah teman juga loh. Keempat, kita tidak perlu pusing mencari parkir. Yang kelima, lebih hemat, hemat uang dan juga hemat tenaga. Keenam, kita juga mendukung lingkungan yang bersih dan sehat, seperti go green yaitu mengurangi polusi udara. Ketujuh, tentunya lebih sehat karena banyak bergerak, seperti jalan ke halte, naik dan turun bus, anggap aja olahraga. Kedelapan, lebih aman dan nyaman. Dengan semakin berkurangnya jumlah kendaraan di jalan, tentu juga mengurangi tingkat kecelakaan. Yang kesembilan, melatih disiplin karena kita harus menunggu di halte tepat waktu. Dan yang terakhir, mengasah toleransi. Misalnya, kita mendahulukan orang tua, disabilitas, atau ibu hamil untuk mendapatkan tempat duduk. Di kotaku sendiri, Banjarmasin, pemerintah mengeluarkan suatu transportasi umum namanya BRT Medgar Bakula. Bus ini dirilis sekitar tahun lalu, tapi aku sendiri baru menggunakannya tahun ini. Fasilitas yang disediakan nyaman, aman, busnya tiba tepat waktu, dan harganya juga terjangkau. Hanya Rp5.000 dan Rp2.000 untuk pelajar. Rute atau halte dalam kota sendiri belum banyak, tapi aku yakin ke depannya nanti pasti akan ditambah. Untuk info jam keberangkatan serta info-info terbaru lainnya tentang BRT Banjar Bakula, bisa kalian cek sendiri di sosial media. Jadi, dari semua manfaat dan kenyamanan yang udah aku jelasin tadi, apa yang kalian tunggu? Ayo naik transportasi umum! kebersihan ya guys guys mereka lagi teriak-teriak kayak berngeong-ngeong gitu kenapa ya ih Nah, di klip tadi ada gambar yang namanya Kampung Purun. Aku bakal ngejelasin sedikit apa itu Kampung Purun. Kampung Purun adalah sebuah kampung yang berada di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sejumlah rumah warga di Kampung Purun ini dijadikan galeri untuk memamerkan hasil karya dari masyarakat setempat. Berbagai jenis kerajinan tangan dijual di galeri-galeri yang ada di kampung ini. 
Kampung Purun saat ini menjadi kawasan wisata tematik yang diunggulkan di kota Banjarbaru. Kawasan ini disebut Kampung Purun karena banyak tanaman purun yang hidup secara alami di rawa-rawa belakang rumah warga setempat. Selain Kampung Purun, ada juga gambar seorang tokoh namanya Dr. Murjani. Dr. Murjani adalah seorang gubernur. Pada era tahun 1950-an, Gubernur Dr. Murjani dibantu seorang perencana, Van der Gil, merancang kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status kota Banjarbaru menjadi kota administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur Dr. Murjani untuk membedakan dengan kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melepat nama Banjar Baru itu sampai sekarang Selanjutnya di sini ada yang namanya Kampung Intan Jempaka Kampung Intan Cempaka adalah lokasi penambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada zaman dulu, pendulangan intan di tempat ini masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan membuat lubang-lubang kecil di tanah kosong atau di pinggir sungai. Tapi kini prosesnya sudah lebih modern karena menggunakan mesin dengan lubang yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kawasan pendulangan Intan Cempaka ini lantas dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata sejak tahun 1990-an. Oleh sebab itu, hampir setiap hari ada pengunjung yang datang baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, di sebelah ini ada gambar seorang tokoh namanya Van der Gil. Wajah kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan saat ini tak bisa lepas dari tangan dan ide-ide kreatif Van der Gil. Seorang arsitektur asal Belanda yang mengabdikan hidupnya untuk membangun kota-kota di Kalimantan. Bernama lengkap Dirk Andreas William van der Gil, pria kelahiran Blackall, Nederland 23 Januari 1901 inilah yang menjadikan kota-kota di Kalimantan dan menatangnya sedemikian rupa. Tak hanya menggambar dan membangun gedung saja, dari drainase, jarak jalan kota, dan semua diatur van der Gil dengan perhitungan yang akurat. Last time I went here, this is like a 3D wall, so like you can take picture right there. But it's broken now. Sad. This is the place where there is animals such as monkey or bekantan, but they are no longer here.
Berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika naik bus atau transportasi umum. Yang pertama, tahu jam bus berangkat dan halte yang dituju. Kedua, perhatikan barang bawaan kalian. Ketiga, budayakanlah antri, jangan tergesa-gesa. Keempat, dengarkanlah dengan baik pengumuman pemberhentian bus agar halte pemberhentian kalian tidak terlewat. Kelima, perhatikan aturan yang tertera dalam bus. Yang keenam, jadilah penumpang yang peka, dahulukan orang tua, disabilitas, atau ibu hamil untuk mendapat tempat duduk. Dan yang terakhir, jagalah fasilitas bersama. super fun and educational like I said, right? By the way, this is my new series, Vloggy. Vloggy means vlognya Casey. So stay tuned for episode 2. Live like there's not tomorrow. Cheerio!